మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు ఇవాళ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరఫున కోట్లాది రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చి వారు కూడా ఈ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాల గురించి ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నారు ఈ మొదట్లోనే అశుభం ఎందుకు పలకాలని నిజంగా చెప్పాలంటే మేము కూడా ఈ సంవత్సర కాలం ఆయా అంశాలపైన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరాలు రాయడము లేదంటే వాటిని వెలుగులేకి తేవడము ఆ రకంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి ప్రజా సమస్యలు తెచ్చాము తప్ప ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆయన చెప్పినట్లుగా ఒక నెగిటివ్ వైఖరితో మేము చూడలేదు వాస్తవానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరు నెలల తర్వాత నేను ఎట్లా సీఎంఓ చెప్పండి అన్నాడు ఆయన ఆరు నెలల కాలం అనేది అంత సరైనది కాదు సమంజసం కాదు వన్ ఇయర్ తర్వాత స్పందిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం తొలత రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు ఒక రకంగా ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్లో ఆయన ఎన్నికల వాగ్దానాలు పాదయాత్రలో చేసిన వాగ్దానాలు నవరత్నాలు అమలు చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని చెప్పి మేము కూడా కొంత సానుకూలంగా చూసాం వాస్తవానికి నవరత్నాల అమలు కోసం ఈ ప్రభుత్వం కొంత కృషి చేసిన మాట వాస్తవమే దాన్ని మనం కాదనలేము కానీ తీరా ఏడా ఏడాది పాలన చూసిన తర్వాత ఇవాళ నవరత్నాల అమలు కంటే ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేయడం కంటే మరింతగా కక్ష సాధింపు ధోరణితో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే పద్ధతుల్లో ఈ సంవత్సర కాలం పరిపాలన పైన ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒక అప్రజాస్వామిక ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు వాస్తవానికి ఎన్నికల్లో చెప్పిన అన్ని వాగ్దానాల కంటే పెద్ద వాగ్దానం ఏమంటే మా పార్టీ అధికారం లేక వస్తే ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు నాకు గెలిస్తే కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఎవరున్నా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా చేస్తామన్నాడు ప్రత్యేక హోదా అదే వస్తుంది ఖచ్చితంగా మనకి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు కావాలన్నారు ప్రజలు కూడా ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు గెలిపించారు ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు గెలిపించడమే కాకుండా ఆ తర్వాత జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నాలుగు సీట్లు ఉంటే నాలుగు సీట్లు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్సే గెలిచింది సెంట్ పర్సెంట్ నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిచింది మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ నీవేం చెప్తా ఉన్నావు ఎవరికి మెజార్టీ రాదనుకున్నాం కానీ బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చింది కాబట్టి మనం సాధించలేకపోతా ఉన్నాం పోనీ అక్కడితో ఆగుతా ఉన్నావా మళ్ళీ రేపు పొద్దున మన పైన ఆధారపడే ప్రభుత్వాలు వస్తాయి అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తామని మరోమారు ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఉన్నాం నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతూ ఉన్నా లోక్సభలో వాళ్ళకి మెజార్టీ ఉన్నమాట వాస్తవమే మరి రాజ్యసభలో వాళ్ళకి మెజార్టీ లేదు కదా రాజ్యసభలో మీ పైన డిపెండ్ అయ్యారు కదా మరి మీరు ఏం చేశారు ఒకరికొకరు పోటీ పడి మీరు రాజ్యసభలో కూడా ఆయన అడక్కముందే చేతులు ఎత్తా ఉన్నారు చివరికి అమిత్ షా గారు ఒక ఫోన్ చేస్తే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి ఒక కా పారిశ్రామికవేత్తకి రాజ్యసభ సీట్ ఇచ్చావు నీవు మరి ఆ రోజు అడిగావా నీవు సిఏఏ ఎన్ఆర్సి విషయంలో రాజ్యసభలో నీ సహకారం అవసరమైనప్పుడు లోక్సభలో మీరు ఓటేసేటప్పుడు అయా మేము మీకు ఓటేస్తా ఉన్నా మాకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వండి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే తప్ప నేను మీకు ఓటేయననే మాట మీరు చెప్పావా చెప్పలే రాజ్యసభ సీట్ అడిగినప్పుడు కూడా సీట్ ఇచ్చావు తప్ప నువ్వు ఆ రోజు ఏమని అడిగావా అమిత్ షా గారు మీరు చెప్పినట్టుగా రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తూ ఉన్నాను మరి మాకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పారు కదా మాకు ఇవ్వండి మేము ఎన్నిక ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేశాం మాకు ఎంపీలు గెలిస్తే తప్పకుండా సాధిస్తామని కూడా చెప్పామనే మాట నీవు ఎందుకు మాట్లాడలేదు కాబట్టి పక్కాగా మొదటి విషయంలోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశం విషయంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట తప్పాడు మడమ తిప్పాడు మరో మాటలు చెప్పాలంటే మోసం చేశాడు తర్వాత నువ్వు చెప్తున్నది ఏమిటి నువ్వు జరుగుతున్నది ఏమిటి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి ప్రచారం చేశావు మద్యపాన నిషేధం అని ప్రచారం చేసిన వాడు నిషేధం పెట్టడము అంత సులభమైంది కాదు మాకు కూడా తెలిసే కనీసం నియంత్రణ వైపు అయినా ఉన్నావా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా 
కరోనా వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో నువ్వు ఫస్ట్ ఏం తెరిచావయ్యా స్కూళ్ళు తెరవల కాలేజీలు తెరవల షాపులు తెరవల సినిమా హాళ్ళు తెరవల చివరికి ఆ దేవుడి గుళ్ళు కానీ చర్చిలు కానీ మాస్కులు మసీదులు కానీ కూడా ఓపెన్ చేయలే ఫస్ట్ నువ్వు ఏందుకు ఓపెన్ చేశావు మందుల షాపులు ఓపెన్ చేశావు అంటే వైన్ షాపులు ఓపెన్ చేశావు వైన్ షాపులు ఓపెన్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా రోడ్లో నిలబెట్టి పోలీసు వాళ్ళని కాపలా పెట్టి పోలీసు వాళ్ళు తక్కువ వస్తే ఉపాధ్యాయులను కూడా దాన్ని కాపలా పెట్టి నువ్వు మద్యపానాన్ని అమ్మి మద్యపానాన్ని బాగా ప్రోత్సహించావు నువ్వు ఎలక్షన్ల ముందు ఏం చెప్పావు నిషేధం అన్నావు నిషేధం అన్నవాడి విని ఇవాళ సాగిలా పడి నీవు మధ్యాహ్న మద్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఆదాయం కోసం కక్కుర్తి పడి రెండు ఆదాయాలు సొంత ఆదాయం రావాలి ప్రభుత్వానికి ఆదాయం రావాలి జే ట్యాక్స్ వసూలు కావాలి కాబట్టి ఎక్కడ ఉందని నేను అడుగుతూ ఉన్నా అదేవిధంగా ఆస్తులు అమ్ముతూ ఉన్నాడు విశాఖపట్నంలో గుంటూరులో మరి విశాఖపట్నంలో నేను కూడా మా వాళ్ళని విచారిస్తూ ఉన్నా గుంటూరులో మన పోయి నేను చూసి వచ్చా ఎంత ఘోరమంటే ఎప్పుడో దాతలు పబ్లిక్ ప్రయోజనాల కోసం ఏవైతే ఆస్తు పాపం విలువైన ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చారో దాన్ని ఇవాళ ప్రభుత్వం అమ్ముకుంటుంది ఎందుకు అమ్ముకుంటావా అంటే నవరత్నాలు నువ్వు చెప్పావు వినడైనా ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మి నవరత్నాలు అమలు చేస్తానైన మాట ఎలక్షన్లు ఎప్పుడు ఏమైనా చెప్పావా ఎన్నికలప్పుడు కాకుండా పాదయాత్రలు చెప్పావా నీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టావా ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఈరోజు ఇచ్చిన వాగ్దానానికి భిన్నంగా ఇవాళ పోతా ఉన్నావు పైగా రాజధాని మార్పు విషయంలో కూడా అదే రకంగా వివరించావు నువ్వు ఏనాడు చెప్పాలా చెప్పకుండా మూడు రాజధానుల పేరుతో నువ్వు అందరినీ మభ్య పెడతా ఉన్నావు పోనీ అదన్నా డైరెక్ట్గా చెప్పావా నేను ధైర్యంగా మారుస్తూ ఉన్నాను అమరావతి నాకు నచ్చలేదు విశాఖపట్నం మారుస్తూ ఉన్నానని అట్లా చెప్పకుండా మూడు రాజధాని పేరుతో రాయలసీమను మోసం చేస్తూ ఉన్నావు రాయ అమరావతి వాళ్ళ ప్రజలను కూడా మోసం చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు చెప్పేది ఒకటి చేసేదో దానికి పొంతన లేకుండా పోయింది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది ఒక కక్ష సాధింపు ధోరణితో పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నావు ప్రతిదానికి కక్ష సాధింపే మేము రాజకీయ పార్టీలు ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తామంటే మా పైన కక్ష సాధింపు తర్వాత నువ్వు వ్యక్తులను కూడా వదలడంలే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్న రమేష్ కుమార్ గారు ఆయన ఏం తప్పు చేశాడు నువ్వు ఎలక్షన్లు పెట్టమంటే పెట్టాడు కరోనా వస్తే పోలింగ్ ఇవన్నీ కష్టమని చెప్పి ఆయన వాయిదా వేస్తే నువ్వు వాయిదా వేశావు కాబట్టి కక్ష సాధింపు ధోరణితో ఆయన్ని ఒకేసారి ఆయన పదవిలో కాదు మొత్తం ఆయన కనపడకుండా చేయాలని చేశావు ఇవాళ నిన్న హైకోర్టు స్పందించింది కాబట్టి నిలబడింది తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్ సుధాకర్ గారి విషయంలో కూడా ఆయన అన్నది ఏం తప్పో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలే తర్వాత అది అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పు కూడా కాదు ఆయన ఏమన్నాడు మాస్కులు లేవు కానీ తర్వాత పీపీఈలు ఇవ్వలేదు అని అడిగాడు అది మన నర్సీపట్నంలోనే కాదు మన ఆంధ్రలోనే కాదు ఇంకా నేను ఇంకా కర ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నా మన రాష్ట్రం కంటే కూడా ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మరింత అధ్వానంగా ఉన్నాయి పరిస్థి పరిస్థితులు ఆసుపత్రుల్లో డాక్టర్లు సరిగా ఉండడంలే నర్సులు సరిగా ఉండడంలే వాళ్ళకి సరి కిట్స్ లేవు అది చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉంది ఆయన ఆ మాట మాకు ఇవ్వలేదని అంటే అవును డాక్టర్ గారు పరిస్థితి ఎట్లుంది అయినా మనం ఫైట్ చేయాలి అందరం కూడా ఉండాలి మనం బయట చెప్పుకోవడం కాదు అనే పద్ధతిలో కవర్ చేయడం కాకుండా అదేదో పెద్ద నేరమైనట్లు నేరమైనట్లుగా అతను సస్పెండ్ చేశారు పైగా నాకు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే నవ్వు వస్తుంది ఏమంటే ఆయన నర్సీపట్నంలో అయ్యన్న పాత్రను కలిసాడట ఏమయ్యా అయ్యన్న పాత్రుడు ఎవరు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా చేసిన వ్యక్తిని ఒక డాక్టర్ కలిస్తే అది అన్నా నేరమా ఆయన ఏమన్నా టెర్రరిస్టా అయ్యన్న పాత్రుడు టెర్రరిస్ట్ అయితే నీకు టెర్రరిస్ట్తో సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పాలి అదేదో తప్పైనట్లు సస్పెండ్ చేసి అంతటితో ఆగకుండా ఆయన్ని వేటాడి వేధించి హింసించి చివరికి వాళ్ళ పిచ్చివాడిగా ముద్ర వేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారంటే అంటే రేపు పొద్దున ఎవరైనా ఏదైనా ధైర్యంగా మాట్లాడగలరా మీరు ఏ వైపు పోతా ఉన్నారు తర్వాత మా సామాజిక న్యాయం అన్నా నీ సామాజిక న్యాయం మన యూనివర్సిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడే అందరికీ బహిరంగంగా అర్థమైంది నువ్వు నూట ఆరు మంది పేర్లు ఇస్తే అందులో నలభై రెండు మంది నీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళే ఓన్లీ వన్ క్యాస్ట్ దట్ టు అప్పర్ క్యాస్ట్ నలభై రెండు మందిని వేసావు నువ్వు సామాజిక న్యాయం గురించి మాట్లాడతావు 
లేదు నేను చాలా బ్రహ్మాండమైన సామాజిక న్యాయము నేను ఐదు మంది ఉప ముఖ్యమంత్రులు పెట్టుకున్నాను అన్నావు ఐదు మంది ఉప ముఖ్యమంత్రులు పెట్టుకున్నావు వాళ్ళని ఎన్నడైనా ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా గౌరవించావా వాళ్ళకి బాధ్యతలు ఇచ్చావా వాళ్ళని ఏదైనా సలహా అడుగుతూ ఉన్నావా నాకు తెలుసు మీలో కూడా చాలామందికి ఐదు మంది పేర్లు చెప్పమంటే కూడా చెప్పలేదు అనామకులు పెట్టుకున్నావు నువ్వు వాళ్ళని పాపం వాళ్ళకి ఇరికే కుర్చీ ఇచ్చావు ఆ కుర్చీ కూడా వాళ్ళని ఎప్పుడు చూడని వాళ్ళ నువ్వు ఒక అప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నది మంత్రివర్గం కాదు మంత్రివర్గంలో కొంతమంది సీనియర్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది సీనియర్స్ని బయట పెట్టాడు మన ధర్మాన ప్రసాదరావు పార్థసారథి ఇట్లా వాళ్ళు అదే అనంత వెంకటరామరెడ్డి ఇట్లా చాలామంది సీనియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ దూరం పెట్టాడు ఫోన్లే నువ్వు క్యాబినెట్లో పెట్టుకున్నావు వాళ్ళతోనైనా సంప్రదిస్తూ ఉన్నావా వాళ్ళతో కూడా సంప్రదించడంలే మీరు నలుగు రైతులు ఒక కాకస్ ముఠాగా ఏర్పడి రాష్ట్రాన్ని అప్రజాస్వామికంగా నీ కనుసన్నల్లో నీవు అనుకున్నదే విధంగా నువ్వు నడుపుతూ ఉన్నావు ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్యమే కాదు తర్వాత బ్లాక్మెయిలింగ్ రాజకీయం ఏంటి నా నేను ఏదైనా మాట్లాడితే మీ పార్టీ విధానం తప్ప నన్ను విమర్శించి మేమేం తప్పు పట్టాం మా పార్టీ విధానం పైన మళ్ళీ కూడా మేము పునరాలోచన చేస్తాం కానీ ప్రతిదానికి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఇద్దరే మనుషులు ఎవరు లేరు ఓన్లీ చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నట్ట ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడికి అనుకూలము ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఏదైనా మంచి చేసిన మాట్లాడితే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుకూలం ఇదేనా మీ రాజకీయము పైగా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తావా రాజకీయ నాయకులను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తావు మీడియాను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తావు చివరికి వీళ్ళు ఎంత స్థాయికి ఎదిగారంటే హైకోర్టు జడ్జెస్ పైన కూడా సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెట్టే పరిస్థితి హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా అమ్ముడు పోతా ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో ధైర్యంగా అంటే వీళ్ళని ఏమనాలని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏమనాలి మిమ్మల్ని మీరు ఏ స్థాయికి పోయారు ప్రజాస్వామ్యంలో లెజిస్లేచరు ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ అందరి అదేవిధంగా మీడియా ఎవరికి ఉండే అది వాళ్ళకు ఉంటుంది అపోజిషన్కు ఉండే రోల్ అపోజిషన్ ప్లే చేయాలి కానీ ఎవరు ఏమీ మాట్లాడకూడదు అందరు కూడా మేము చెప్పిందే వినాలి మేము చెప్పిందే రాయాలి మేము చెప్పిందే చూపాలి అనే పద్ధతుల్లో బ్లాక్మెయిలింగ్ పాల్పడతా ఉన్నారు ఈ బ్లాక్మెయిలింగ్ మానుకోండి ఈ కాకస్ ముఠా రాజకీయం మానుకోండి ఇవాళ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో పరిపాలన సాగడం లేదు ఇవాళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళ మాట కూడా జరగడం లేదు క్యాబినెట్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ప్రాధాన్యత లేదు కొంతమంది కాకస్ ముఠా దిన్నంతా కూడా నడుపుతూ ఉన్నారు చివరికి స్పీకర్ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా హైకోర్టునే పరిపాలన చేయమని చెప్పి హైకోర్టు మీద కామెంట్స్ చేస్తే ఇంకా ఎవరికి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఏమంటే దీన్ని పూర్తిగా తప్పు పడతా ఉన్నాం ఈ వైఖరి మార్చుకోమని మరో మారు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే వన్ ఇయరే పూర్తయింది ఇక నాలుగేళ్ళు ఉంది నీకు ఇప్పటికైనా సరే మీరు మారండి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలన చేయండి పోలీసుల ద్వారా సరైంది కాదు ఎంత అవాస్తవాలంటే మన ఎలక్షన్ ఛార్జీలు పెంచినప్పుడు వామపక్షాల తరఫున మేమందరం కూడా పిలిపిస్తే నేను విజయవాడలో నేను ఒక్కడనే పోయాడికి అక్కడ ఎవరు లేరు దానికి కూడా అరెస్ట్ చేసి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తీసుకొని పోయి కోర్టులో హాజరు పెడతా ఉన్నారు అది కూడా ఏమి మామూలు డాక్టర్ టెస్టు తర్వాత కోవిడ్ టెస్ట్ కూడా చేసి అక్కడ తీసుకొని పోయి జై జైలుకు పంపాలని కానీ జడ్జి గారు ఆమె వీళ్ళకి అక్షింత లేచింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాల్ ఫార్ చేసింది నేను నిన్న విశాఖపట్నం వస్తే నాకు డీజీపీ గారి పర్మిషన్ తీసుకొని నేను వచ్చాను కానీ నన్ను ఆపేస్తారు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో రెండు గంటల పాటు ఆపేస్తారు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదేనా మీరు అంటే చట్టాన్ని ఈ చట్టము అంటే ఓన్లీ అధికార పార్టీ వల్లే ఉండాలన్నా అంత అధికార పార్టీ వల్ల ఉండి ప్రతిపక్షం ఎందుకు ఇంకా ప్రతిపక్ష పార్టీలకు రికగ్నిషన్ కూడా లేకుండా చేయండి ఇంకా అసలు ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళు మేము వచ్చామంటే అందులో డీజీపీ గారి పర్మిషన్ తీసుకొని వస్తే కూడా నన్ను రెండు గంటల సేపు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఆపేస్తూ ఉన్నారంటే ఇదేమిటని నేను అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పర్మిషనే ఇవ్వలే కాబట్టి ఏమంటే ఇది సరైన వైఖరి కాదు మీ పద్ధతులు మార్చుకోండి మీరు చేస్తున్నది కరెక్ట్ కాదు మీరు మంచి పనులు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను ఇవాళ రాష్ట్రంలో 
ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలన సాగడం లేదు ఒక కాకస్ ముఠా ముఠా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తూ ఉంది వాళ్ళే అందరికీ సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు వారే ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉన్నారు వారి ద్వారానే అంతా నడవాలంటే ఉన్నారు చివరికి అధికార పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారు అధికార పార్టీ వాళ్ళని కూడా బెదిరిస్తూ ఉన్నారు మీరు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడా లేనట్లుగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నూట ఇరవై ఆరు జడ్పీటీసీలు ఇక్కడ ఏకగ్రీవంగా అయినాయంటే దానికి భయమే కారణం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటారు మంత్రులందరూ మీ నియోజకవర్గాల్లో మీరు గెలిపించాలి ఎనభై ఐదు శాతం గెలిపించాలి లేదంటే మీ ముఖాలు నాకు చూపనక్కర్లేదు నేరుగా మీరు గవర్నర్ దగ్గర పోయి రాజీనామా చేయండి అంటారు ఎమ్మెల్యేలకు ఏం చెప్తాడు మీకు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో బీ ఫార్మ్ ఇచ్చేది లేదు అంటాడు నీవు కాదా కారణమని అడుగుతూ ఉన్నా అందుకోసం ఇవాళ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారిని కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం ఆయన వచ్చినందుకు మేమంతా అభినందిస్తూ ఉన్నాం దిస్ ఈజ్ ద విక్టరీ ఫర్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ ఎలక్షన్లు అన్నీ కూడా జరగాలి ఏకగ్రీవమైన స్థానాల్లో కూడా ఎలక్షన్లు మళ్ళీ నిర్వహించాలి నామినేషన్ల ప్రక్రియ నుండి మళ్ళీ ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫైట్ కూడా మరింత మేము ముందుకు తీసుకుపోతాం అందరికి కూడా కోరుతూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచించమని కోరుతూ ఉన్నాం ప్రభుత్వంలో కూడా కొద్దిమంది విఘ్నులైన వాళ్ళు ఉన్నారు అధికార పార్టీలో కూడా తె సీనియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాయిస్ రైజ్ చేయాలి అడదిడ్డంగా ప్రధానికి మద్దతు ఇస్తే దాన్ని సీనియర్స్ అనరు మీరు కూడా ఆలోచించండి ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా లేదా ఆలోచించమని నేను కోరుతూ ఉన్నా ఆ రకమైన ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ముందుకు పోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ అయ్యింది ఇంకా నాలుగేళ్ళు ఉంది రేపు ఈ కరోనా మహమ్మారి ఈ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా ప్రశాంతత ఏర్పడిన తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్వహించాలి అన్ని పోస్టులు కూడా ఎలక్షన్లు పెట్టాలని చెప్పి కూడా కమిషనర్ గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంది రమేష్ కుమార్ విషయంలో సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తామని ప్రభుత్వం నుంచి చెప్తున్నారు ఇవాళ ప్రభుత్వానికి చట్టపరంగా సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళే హక్కు వారికి ఉంది దాన్ని ఎవరమ్మ కూడా కాదని లేదు అంతే తప్ప స్పీకర్ కదా మాట్లాడినట్లుగా కోర్టులు పరిపాలన చేయమను అని ఇట్లా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం సరైంది కాదు ఏది ఏమైనా సరే సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యను సమర్థిస్తారని మేము భావించడం లేదు వారు సుప్రీం కోర్టుకు పోయినా జరిగేది అది కాదు ఏది ఏమైనా సరే వెంటనే ఆల్రెడీ ఛార్జ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి రమేష్ కుమార్ గారు ఆయన తన విధి నిర్వహణలో ముందుకు పోవాలని చెప్తా ఉన్నాము ఆయన నిష్పక్షపాతంగా ఆయన తీసుకునే చర్యలకు మా పార్టీ మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం టోటల్గా ప్రారంభం కావాల్సిందే కారణం ఏమంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏకగ్రీవాలు కావడానికి మాత్రం ప్రధానమైన కారణము బెదిరింపు రాజకీయాలు ప్రలోభాలు పెట్టడము అధికారులు కుమ్మక్కు కావడము రెవెన్యూ పోలీస్ అధికార పార్టీ ముగ్గురు కూడా కుమ్మక్క అయ్యారు కాబట్టి ఏకగ్రీవమైనాయి కాబట్టి ఏమంటే ఈ నెక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్రద్దలు చేయాల్సిందే అది అప్రజాస్వామిక వైఖరి కాబట్టి మేము సిపిఐ తరఫున మేము ముందు నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం దౌర్జన్యాల ద్వారా ప్రలోభ పెట్టడం ద్వారా బెదిరింపు రాజకీయాల ద్వారా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా ఈ ఎన్నికలు ఏకగ్రీవంగా జరిగితే అది ఎన్నికలు కానే కాదు అవి మాత్రం ఖచ్చితంగా రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము కమిషనర్ గారిని కోరుతూ ఉన్నాం కమిషనర్ గారిని త్వరలోనే మా పార్టీ తరఫున కూడా కలిసి వ్రాతపూర్వకంగా కూడా మేము కోరుతాం